Oksimetri hakkı belli. Yaşı. Simetri hakkında simetri hakkında Çekin getirin. Düzdü mü? Böyle bir e, tapşırıq vermiştim size. Kim çekir? Çekmişsiniz mi hamı? Ben çekmişsiniz. Şimdi bakalım görün kim ne çekir. Bakalım. Böyle. Mali alma şekli çekir gülümüyle. Sen armut şekli çekmişsin. Aferin. Sen de alma ve üç bıçak çekmişsin. Evde kaldı. Sen üç bıçak çekmişsin, sen dört bıçak çekmişsin. Aha, bana gül şekli, bayağı şagirdimiz dedi ki gül simetriye numunlu olabilir. Aha, sen uşak şekli çekmişsin. Aha, işine. Sonra gül çekmişsin, bayrak çekmişsin. Kefeneyi böyle deyilen şekil. Ay şekli çekmişsin. Sonra ne şekilde? Fincan şekli çekil. Rüqar, sen de çekil çekil sen. Rüqar, ulduz ve saat çekil. Ve Fidan bizim öz kitabımızı çekil. Altıncı sınıf kitabının simetrik çekil. Bakalım görüm sen de çekil sen. Aha. Kefene yine. Yine var. Aha. Var abi çekil. Sen de çekil sen. Çekil sen. Çekil sen. Çekil sen. Yaşın. Şimdi bugün biz e, simetriyle bir başa alakası olan bir mevzudan danışacağız. Yani bir başa alakası olan bir e, anlayışdan danışacağız. Bu anlayış nədir? Kanguriyent figurlar. Biz figurların simetriyasından danışdıq. Simetri figurlar nece olursa. Misal üçün, e, Altın Sivriyazet kitabının simetriyasını yaratsaq burada ve orada Fidan da onu evde deyib haberisiz alın bu. Yani ki, e, simetriyanın kanguriyetliğin ne alakası var? Kanguriyetliği nedir? Bak bu anlayışlardan danışacağım. Şimdi bizim e, standartımız, təlim e, nəticələrimiz ne olmalıdır? Da burada göstereyim. Biz hansı keyfiyyatlara malik olmalıyız bu dersler sonra. Ve şimdi burada dört tane şekil görürüz bu slaytta. Bu şekillerde sizin dediğiniz kimi e, simetriya var mı? Evet. Var. E, pişi şeklinde de var. Düzdür mü? Evet. Burada e, balık kulaklarda bəs bunlardan fərq nədir? Kim deyir? Ne fərq var burada balık kulaklarda? Yani balık kulaklarda ne fərq var obisilerden fərqli olarak? Kamerdiyle görüm ne fərq var? Sen sütüncə. Ben burada balık kulaklarına ikisi verdim. Bir tarafta da balık kulaklarına özü verdim şekli. Diğer tarafta sonra ha, ikisi verdim. Hansı birinin bunun özü? Şeklinin özü hesab edersek. Diğeri onun əksi olacak. Yani simmetrik bir şekli olacak. Küçük. Eyleş kadar. Başka kimin ne fikri var? Bir yöne önce senin ne fikrin var? Burada bütün şekiller canlıdır. Kalkla kalkla kulakları hiç cansız değil. Böyle. Ancak bir diğer diğer de ait bakal görün. Yani bizim dersimize ait ne uygunluğu olabilir burada? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Kanguriyetti, kanguriyet nerede ki beyan? Nerede ki beyan? Zaman kanguriyetti, sen bize kanguriyetti. Şimdi 
simetri başa düşsün. Burada simetri var. Görürsün ki, simetri oxları var burada. Demek bu şekil, bu gösterilen oxa nəzərən ne deyir? Simetrikdir. Bu şekilde gösterilen oxa nəzərən? Simetrikdir. Eyni ile bu şekil ve bu şekil. Simetrik şekiller. Düzdür mü? İndi biz simet, e, simetriklik alanda neyi alırıq? Şekli neyini alırıq? Kim deyir? Kim deyir? Şekli neyini alırıq? İhtiyari fikrin simetriyası alanda neyi alırıq? Diyorum bu kadar. Neyi almış olur? Bir eksini. Yani onun eksini alırıq. Bəli. Onun eksini almış olur. İndi baxa bu şekiller. Bu şekiller bize hayatta her adımda demiyorlar ki rast geldiğimiz ve hamımızın istifade edildiği, gündelik istifade edildiğimiz bir eşyadan danışır bize. Hansı eşyada o? Güzgüden danışır. Güzgü bizim simmetriyamıza, mövzumuza nümunu olabilir mi? Olabilir. İndi bəs simmetriyanın əlaqəli, simmetriyanın əyanileştirən nə ola bilər sizcə güzgüden? Nə ola bilər güzgüde simmetriyanı əyanileştirən? Sizin fikrinizcə. Diyorum ki ne? Eksimizi görürük orada. Düzdür mü? Aha. Başka ne fikir var? Dertanım sen deyin. Güzgü ile bizim aramızda olan mesafe. Güzgü ile bizim aramızda olan mesafe. Ne, yani ne mesafe, ne alaka var, ne olur bunu var ki orada? Yani mesela biz e, güzgüye yakınlaşırız, e, güzgü de öz eksimizi görürük. Evet, eksimizi görürük. İndi sırf simir bir ana alaka ile eyleş. İndi bəs, e, gəlin bu e, mövzuya, yani güzgü ile Simetriyanın əyanileşmesinden aydınlık getirmek için yadınıza sağa görün. Biz nöqtənin düz xatda nəzərin simetriyasını necə qururduk ki? Necə qururduk o simetrik nöqtəni? Başka kim? Turan. Biz de yine görüb dikirin. Necə qururduk? Ne deyirdik? Nöqtədən kim deyir? Yaşı başka. Eyle. Diyorum hala. Perpendikulyar Nöqtadan Simmetriya xatına Perpendikulyar ne geçirirdik? Ne olur şu an geçirirdik? Düzdür mü? Sonra ne inirdik? Kim diyar? Tamamı kim diyar? Ne inirdik sonra? Esas hissə de o. Diyorum ki dansa. Sonra isə her hansısa bir ölçüsünü onunla xat arasında ölçünü ayrı. Diğer tarafta da ölçüsü ilə nöqtəni nöqtəni ilə Simetri oku arasındaki mesafeni diğer tarafta ayırırdık ve orada nöqtəni kıyırdık. Bunu ne vasitesiyle ayırırdık, eğer kurmaksa bu? O mesafeni ne vasitesiyle? Ölçüb mü ayırırdık onu? Kurmaksa ölçüb mü ayırırdık onu? Ne ayırırdık? Pergar. Pergar vasitesiyle esas olarak mesafeni götürdük ve diğer tarafta ayırırdık. Bunu ölçüb ayırmak olmaz, çünkü o kurmaksa. İndi. Bəs, deməli, orada qeydlədik. Nəyi qeydlədik ki? Nöqtədən düz e, simmetriya xəttinə qədər olan məsafəni digər tərəfdə ayırırıq simmetri olmaq üçün. Həmin məsafəni ayırırıq, düzdür mü? Deməli, güzgü də, ayna da bizə simmetriyamızı verirsə, yəni öz əksimizi verirsə, deməli, orada nə uyğunluq olmalıdır əksimizlə bizim aramızda? Nə uyğunluq olmalıdır? Bəli, hansı məsafə? Gəlin, dəqiq deyil. Kim deyər dəqiq? Hansı məsafə söhbəti gedir orada? Bizimle güzgü arasındaki mesafe, güzgü ile bizim eksimizin arasındaki mesafe ile ne değil? Eyni değil, eyni değil. Aynı olur mu? Evet, burada bu olur. İndi her birimiz bir verek götürürük. Şimdi verekleri paylaşacağım size. Gördüğüm de Her birimiz bir bərək götürdük. Sonra ne deyir orada bizə? 
Bir Çünkü bərəqi ortadan qatlayırız. Qatlayırız bərəqi ortadan. Səliklə də qatlayırız bərəqi. Qatlayırız. Bakar görüb qatlayırızın davamı bizə nə deyəcəyik? Deməli, bərəqi bir üzünə hər hansı bir şəkil çəkirik. Deməli, qatlanmış bu bərəqi ortadan. Üzü bir üzünə qatlanmış şəkdən bir tərəfə hər hansı bir şəkil çəkir. Sonra şəkilin mürəkkəbi qurumamış, yəni şəkli əvəlcə nazik xətinə çəkək. Sonra qanun xətinə gedəndən sonra qurumamış bərəqi qatlayıb sıxırıq. Sıxırıq ki, izi digər üzü düşsün. Bəli, eləyirik. Yerini yetirək. Hər hansı bir şəkil çəkin. Elə çəkin ki, vaxtımızı çox aparmasın. Sadıcılar bizə təcrübə də bunu göstərsin bizə. Yəni, sadə şəkillər olsun. Olar, olar. Yerini yetirəm var mı? Bərəqi qatlayıb sıxırdan sonra il düşəcək bu birisi üzə biz onun üzəri ilə təzədən yenidən qələmlə onu görünür vəzətə gətirəcəyik. Yəni ki, izin eləyəcək ki, o görünsün digərində. Biraz cəl dişdik. Kim tamamlaya bilməzsə, evdə tapışırıq tamamlayacaq, gələn dərs baxacaq tapışırıq, həmin tapışırıq. İndi biz vərəqin bir üzünə şəkli çəkdik və sonra mürəkkə qurumamış, vərəqi qatladıq və sıxdıq. Nəticədə nə alındı? Bir üzdə olan şəkil digər üzə köçülmüş olur. Necə köçülüldü? Necə köçülüldü? Simmetrik, simmetrik köçülüldü. Yəni, həmin üzdə olan şəkil digər üzə köçdü sadəcə olaraq. Düzdür mü? 
Bu da nədir? Nəyin əsasıdır? Simmetriyanın əsası. İndi mən sizə iş vərəqləri faaliyyəcəm. İndiki kimi sərbəst iş yox, hazır iş vərəq faaliyyəcəm. Hansı ki orada kötü seviyyələyəm. Hansı ki orada sizə hazır figur verilir. Yəni burada bizə bu tapışırıqdan fərqi nədir? Bizdə olan tapışırıqın. Bu tapışırıqın fərqi nədir bununla? Bunun hazır verilməsi. Hə. Bəli, bizim birinci tapışırıqımızda bizdə sərbəst iş idi. Özümüz nə şəkil istəyirik, şəkil istəyirik. Sonra onu qatlayaraq, digərdə simmetrik olaraq keçiririk. Ancaq burada sizə hazır figur verilir. Siz verilmiş figurun, simmetrik figurun qurmalısınız. Aynı olur mu? İndi soy adınızı və adınızı qeyd edəcəyiz yuxardan və figurun, simmetrik figurun şəkil vasitəsi, qarandaş vasitəsi ilə çəkəcək. Tapışırıq yerini yetirəndə bir az gəl yerini yetirəndə. Çox az bir şey. Sanki o xəttə nəzərəm, bu xəttə nəzərəm, bu vərək qatlamış olsaydı, birinci tapışırıqımız kimi, bunun izi bura necə düşəcək idi, o cür çəkəcəksə, elə də təsəvvür edə bilər. Yaxşı, birinci figuru kim tamamlayıb? Ərizi qaldırın, bax, birinci figuru kimdən tamamlayıb? Aha. İndi baxalım, görün, düz tamamlamışıq mı? İkinci figuru gözləməyik. Yəni, tamamlayıb. İkinci tapışırıq da, ikinci figuru evdə tamamlayarsınız. Evdə tamamlayarsınız ikinci figuru. Və sabah, yəni, növbəti dərsdə mənə təqdim edəyərsiniz işlərdir. Oldu mu? Tamam, devam edelim. 
Tanrı'yı figurlar umiyetle. Beraber figurlar anlayışını verir bize. Kangriyet figurlar kulak asın. Kangriyet figurlar beraber figurlar anlayışını verir. Ancak biz simmetriyada da figura beraber figur alırız mı? Beraber figur alınır mı? Beraber alınır mı? Beraber alınır mı? Yani istizamet farkı olur. Düzdü mü? Yani onun əksi olur. Ama kangriyetliydi ise istiqamet önem taşımır. Sadece olarak figurlar birbirine beraber olmalıdır. İndi, bəs biz okşarlıqdan ne deyilir? Okşarlıqla bunlar arasında neyse bir əlaqe mi deyim, fərqlilik mi deyim? Ne ola bilər sizce simmetri ile okşarlıq arasında? Evvelcə bunu araştıram. Simmetri ile okşarlıq arasında. Diyorum, okşarlıkta ne olur? Necə? Bu cavur. Bu cavur deyelim ki, yani bir deyik. Simmetriyada, figurun simmetriyasını alanda, figurun e, okşarını alanda. Okşarın simmetriyası arasında. Ne fark olur? Ne uygunluğu var okşarın almakla simmetriyasını almak? Diyorum. Sahe fərqi. Sahe fərqi. Yani ki, okşarlıkta sahe değişir, böyle bir mesele yani. Evet. Simmetriyada ise değişir. değişmir mi sahe simmetriyada? Değişir. Değişir. Değişir. Değişir. Değişir. Ha. Bir daha başka ne fark ve okşarlı cahitler var? Bu cahitler de eynidir. Mesela okşarlıkta bu cahitler fermi de olabilir. Okşarlıkta bu cahitler eyni olur. Ne de fermi de olabilir? Bir de sahaca fermi de Okşarlıkta? Yani her iki halda, okşarlıkta da, simmetriyada bu cahitler nedir? Eynidir. Eynidir. Değişmir. Bak bu bunların neydi? Orta şerhettir. Hadi olur mu? Ben de. Biz simmetrikliyiz, düzdür mü? Diyor ki, simmetrik, e, figurun simmetriyasını alanda bu əks, e, figurun əksi bizə ona kongruyent olan bir durum verir, düzdür mü? Kongruyent olan bir durum. İndi bu e, kongruyentli ilə və simmetri arasında nə fərq var ki? Simmetri. Nə fərq var ki? Elə bu simmetriyə bizə kongruyent figur verirsə, bəs kongruyentli ilə simmetri arasında nə fərq var sizin fikrinizcə? Nə fərq var sizin fikrinizcə? Bir verilmiş figurların içerisinde kanuniyet olanları eyni rengilemek lazımdır. Ancak kanuniyet olanları rengilemek lazımdır. Kanuniyet olanları eyni rengiyle rengilemek lazımdır. Başka düştün mü sen yatakçılığın şartı? Yalnız kanguriyat olanları eyni rengde rengleyin. Merhaba kalan var yani. Renk mi? Kanguriyet olmayan figurlar da var, tapşırığın içerisinde. 
kangriyen olanlar da var. Beğenlediniz mi? Ama adınızı yazın. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.